Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo Geek Tech. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons un microphone USB multifonction qui m'a été envoyé par nos amis de Maono. Ce microphone est destiné à tous les utilisateurs du live streaming, vers podcast YouTube ou même prendre des conférences téléphoniques. Alors, nous allons passer directement au déballage, mais juste avant cela, quelques petites choses sur ce microphone. Donc, ce modèle particulier est connu sous le nom de Fairy Light. Aussi, comme je l'ai dit, il s'agit d'un microphone à usage général qui a un design de type studio. En plus de cela, se vend environ 69,99 dollars. Côté emballage, la boîte a un look assez simple. À l'avant, vous avez une vue sur le modèle du microphone Maolo. D'un côté, vous avez toutes les fonctionnalités clés du micro, comme le port USB-C et la prise casque. De l'autre côté, vous avez les caractéristiques technique du micro en passant par le diagramme polaire et de tous ses autres détails utiles. En dépassant la box initiale, vous pouvez en faire sortir le reste de l'emballage et vous serez accueilli par une boîte noire assez simple. Une fois que vous aurez la boîte noire, vous verrez qu'il y a une carte de remerciement de Mauno qui vous remercie d'avoir acheté le produit. Vous avez le manuel d'utilisation qui contient toutes les spécifications et détails standards du microphone. Juste après, on trouve la boîte d'accessoires qui contient juste un câble à l'intérieur lorsque vous l'ouvrez. C'est un câble USB vers USB-C, c'est à la fois la source d'alimentation et de connexion. Passons aux choses sérieuses, voici le microphone lui-même. Dès que vous retirez, la qualité de construction est en fait très haut de gamme et robuste. Le micro a un corps presque entièrement en métal. Le maillage lui-même est également fait d'un alliage métallique. En dessous, vous verrez qu'il y a deux gros boutons. Le premier bouton est le bouton de sensibilité du micro. Aussi, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour couper instantanément le micro et le réactiver. Ainsi, en descendant, vous avez le bouton volume pour le volume du casque. Du coup, à l'arrière du microphone, on trouve l'endroit où vous avez votre prise casque pour attacher un casque externe. Également juste en dessous, vous avez un port USB-C. C'est merveilleux car vous pouvez réellement l'utiliser comme source d'alimentation et comme source de données. Donc pas besoin de plusieurs fils. Comme vous pouvez le voir, ce microphone est déjà livré avec un support de table inclus, ce qui est génial. Mais si vous avez un support de bras existant ou un autre support de microphone que vous souhaitez utiliser, vous pouvez simplement retirer la base du microphone qui se détache simplement en le dévissant et vous pouvez le fixer à n'importe quelle autre base qui a une vis correspondante. Mis à part cela, il n'y a pas grand chose de plus à voir en termes de conception du microphone. Il est propre, minimaliste et de qualité supérieure. Passons à la qualité audio, j'ai donc effectué un certain nombre de tests d'échantillons pour voir comment le microphone fonctionne. Et pour vous faciliter votre jugement également, le son enregistré pour cette vidéo est entièrement avec le microphone Mauno Ferry. Je trouve que le rendu est parfait pour une utilisation générale, surtout pour le prix qui reste raisonnable. Je pense vraiment que Mauno a fait un excellent travail avec leur microphone. Bien sûr, ce n'est pas un Blue Yeti, mais il n'a pas non plus le prix d'un microphone haut de gamme. C'est un microphone à budget moyen qui contient beaucoup de bons capteurs audio. Comme vous pouvez le voir, ma voix reste assez claire et c'est assez cohérent. Il se peut que vous entendez un peu de bruit de fond capturer mais garder à l'esprit que c'est aussi à cause du diagramme polaire de ce microphone. Une autre chose qui est incroyable est que ce microphone a une prise casque incluse avec un contrôle de volume. Beaucoup de microphones dans cette gamme de prix pour une utilisation en podcast n'ont pas cette fonctionnalité. Ma conclusion est que je recommanderais certainement ce microphone à tous ceux qui commencent tout juste un podcast ou une production en studio. Je pense vraiment qu'il a beaucoup de valeur, il a une excellente de construction robuste de qualité supérieure. Il offre une prise casque et un capteur audio dans les normes que demande de plus à un microphone de cette gamme. Gardez à l'esprit que cela capturera des bruits de fond et que dans un environnement bruyant, cela ne fonctionnera peut-être pas aussi bien. Mais encore une fois, si vous êtes dans un podcast ou un enregistrement de type studio, vous ne devriez pas avoir beaucoup de bruit dans vos enregistrements. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette revue. Pensez toujours à vous abonner pour avoir de nouvelle vidéo comme toujours et d'ici là je vous souhaite une excellente journée portez vous bien ciao